Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canist Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. You can lose your money. Lose money. Book a consultation with us at canx.ca slash consultation. Santoshatli, very Santosham brother. What are you doing? நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரிஸ் சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட்வைரமுத்து சார் கூட நான் வந்து அவதாரம் படம் முடிச்சுட்டு இது ரொம்ப பெரிய கேப் இருக்குல்ல ஒன்றரை வருஷம் கேப் இருந்தது இல்லை தேவாதை படத்துக்கு அப்போ சும்மா போயிட்டு இருக்க காலகட்டத்தில் எம்ஆர் பாரதின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் சேலையூரில் இருப்பார் அந்த கதை விவாதத்துக்காக வந்து கூப்பிட்டாரு நானும் லிங்குசாமி போயிருந்தோம் மூணு நாள் நாலு நாள் ஆயிடுச்சு அங்கேயே தங்கிடுவோம் அங்கே போனோன்னா அப்போலாம் எங்களுக்கு எங்கே போகிறோமோ அது இங்கே இங்கே இருந்தால் மட்டும் என்ன இங்கே மட்டும் நம்ம டெய்லி வேலையாக இருக்குது எங்கே போகிறோமோ அங்கேயே தங்கிக்க வேண்டியது அங்கே சாப்பிட்டு அங்கேயே தூங்கிக்கிட்டு அங்கே ஒரு கதை பேசிகிட்டு இருக்கோம் நெப்போலியனுக்கு அந்த கதை பேசிட்டு மூணு நாள் கழித்து ரூமுக்கு வந்தேன் ரூமில் வாசல் கதவில் கவிஞர் வைரமுத்து உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறார் பாஸ்கர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பேப்பரில் ஒட்டி இருந்தது பார்த்தோன்னா நான் வந்து அந்த பாடல்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப இந்த அலைகள் இதில் பாடல் முதல் மரியாதையெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி அந்த பாடல்கள் பிடிக்கும் அவருடைய கவிதை புத்தகங்கள்லாம் எனக்கு நான் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே காலேஜில் படிக்கிறப்பே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அதனால் வந்து இந்த வைரமுத்து நம்மளை சந்திக்க விரும்புகிறாருன்னோடனே எப்படி நம்மளை பற்றி அவருக்கு தெரியும் எதுக்கு கூப்பிட விரும்புகிறான்ட்டு நான் வந்து உடனே போனேன் அடுத்த நாள் காலையில் பத்து மணிக்கோ ஒம்பது மணிக்கோ வர சொன்னாங்க போனேன் போனோடனே அந்த மாதிரி அவர் பாஸ்கர் சொன்னார் கவிஞர் வந்து ஒரு தொலைக்காட்சி தொடர் எடுக்க போகிறாரு கவிதை பாருங்கள் அப்படிங்கிறது தலைப்பு அது சம்மந்தமாக தான் அவங்க சந்திக்க விரும்புகிறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கூப்பிட்டார் உள்ளரா கூப்பிட்டோன்னே நீ தானே அந்த பிருந்தா சாரதி ஆமாம் சார் ஓ என்ன யா இன்றைக்கி காலையில் கவிதை பாருங்கள்ங்கிற ஒரு தொடர் நான் எடுக்க போகிறேன் என்னுடைய கவிதைகளை காட்சி வடிவத்தில் பாடல்கள்லாம் எப்படி எடுக்கிறாங்க அது போல் எடுக்கணும் கவிதை நான் வந்து என்னுடைய குரலில் சொல்லுவேன் அதுக்கு ஒரு பின்னணி இசை இருக்கும் பாடல் போல் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பாட்டு மாண்டேஜஸ் பாட்டெலாம் எடுப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரி விஷுவல்ஸ் எடுத்து அதை வந்து எடுக்கணும் அதில் வந்து நீ வந்து வேலை செய்யான்னு கேட்டார் ஆ சார் நீங்கள் கூப்பிட்டிங்கன்னா வந்து காத்திருக்கேன் சார் அப்படின்னு அன்றைக்கி காலையில் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டிருக்கார் இந்த மாதிரி கவிதை ரசனை உடைய ஒரு உதவி இயக்குனர் வேணும்ட்டு கார்த்திக் ராஜான்னு கேமராமேன் உங்களுக்கு தெரியும் பாரதிராஜர் இருந்திருப்பார் கண்ணன் சாருடைய அசிஸ்டண்ட்டு எஜமான் படத்துக்கெலாம் கேமராமேன் அவர் வந்து சார் பிருந்தா சார்த்தின் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நான் கூட்டியிருக்கேன் அப்போது அவர் கொஞ்சம் கவிதையில் சும்மாவே சொல்லுவேன் நான் சாதாரணமாக சந்தித்தாலே வைரமுத்து கவிதை நான் சொல்லுவேன் எப்போதோ போய் இது போன இதமான மழையின் ஈரம் இப்போது கண்ணின் நோரம் இரவோடு வழியை கண்டேன் அப்போது நினைந்து உண்டே அழுதவன் நான் மட்டும்தான் இப்போது நினைவதென்றால் எல்லோரும் எல்லோரும் தான் அந்த மாதிரி வைரமுத்து கவிதையை நான் மனப்பாடமாக சொல்லுவேன் இதை அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு சரியா அவனை வர சொல்லி அப்படின்ட்டாரு ஒரு அவர் போனதுக்கு பிறகு ஒரு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு அந்த தொடருக்கான எடிட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த குமார் இவர்கிட்ட நான் ஏற்கனவே வேலை தந்திருக்கேன் அப்போ அவருக்கும் தெரியும் நான் கவிஞன்ட்டு சார் கவிதை ரசனையுடைய ஒரு உதவி வைக்கணும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு அவரும் வந்து உங்கள் பெரிய சொல்லி நம்ம பெரிய சொல்லிட்டாரு ஒரே நாளில் சம்மந்தம் இல்லாத சந்திப்பில் ரெண்டு பேர் ஒரே பேரை சொன்னோன்னா அவருக்கு அந்த பிருந்தாச்சாரத்து யார் அவனை கூப்பிடுங்கிற ஒரு ஆர்வம் அவருக்கு வந்து இன்னும் பார்க்கல இப்போ தான் பார்க்க போகிறாரு இன்றைக்கி தான் பார்க்குறாரு அவர் சொன்னோன்னு அடுத்த நாள் போயிட்டேன் அவர் கூப்பிட்றதுக்காக நான் வந்து என்ன அவர் வைரமுத்து கூப்பிட்டார் தான் போ நான் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கம்பன் கழகத்தில் பரிசு வாங்கினேன்னு சொன்னேன் அப்போ ஒரு முறை சென்னை வந்தபோது என்னுடைய பரிசை இப்போ எழுதுறதுக்காக ஒரு வாட்டி வந்தால் பரிசு வாங்குறதுக்கு ஒரு வாட்டி வந்தாலும் பரிசை வாங்கிட்டு போய் அவர்கிட்ட காட்டிட்டு போனேன் ஏன்னா அவரை வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனுங்கிறதுனால அவர்கிட்ட அந்த பரிசை கட்டு போன அந்த ஒரு சந்திப்பிற்கு அதெல்லாம் மறந்துருக்கும் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இப்போ இவர் சொன்ன உடனே நான் வந்து போ பார்க்க போனேன் அவருடைய எது வரைக்கும் எழுதின எல்லா கவிதை புத்தகங்களும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு கொடுத்து எல்லாத்தையும் படி இதில் விஷுவல் ஆகிற கவிதைகள் எத்தனை இருக்கோ நமக்கு வந்து பதிமூணு வாரத்துக்கு இப்போ இருபத்தாறு கவிதைகள் வேணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு வான்னு சொன்னார் நான் விடி விடி அந்த கவிதைகள் எல்லாம் ஃபுல்லாக படித்து ஏற்கனவே படித்தது தான் இருந்தாலும் தேர்ந்தெடுக்கிறோம்ல விஷுவலுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்காக உட்காந்து எல
ஒரு லுக் விட்டார் அவர் ஒரு பேப்பர் எடுத்தார் இது எடுத்து கையில் கொடுத்தார் சேம் நான் முப்பது எழுதியிருக்கலாம் சார் அந்த இருபத்தி ஆறும் அப்படியே இருக்குது அவர் செலக்ட் பண்ண இருபத்தி ஆறும் அந்த முப்பதில் இருக்குது எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வந்து இது வேணான்னு சொன்னார்னா ஒரு நாலு எக்ஸ்ட்ராவாக எழுதியிருக்கேன் அவர் ஷாக்கு இவன் என்னடா இவன் நம்மளுடைய உளவு சிங்க் ஆகிறான் அப்படின்ட்டு ஏன்னா நமக்கு நீங்கள் இதை உதவி கொஞ்சம் விஷுவல் ஆகிறதுக்கான சில கவிதைகள் இருக்கல என்ன தான் நல்ல கவிதையாக இருந்தாலும் சில தான் விஷுவல் பண்ண முடியாது அதனால் சூப்பர் இவன் வேலை செய்யணும் சொல்லிட்டாரு அவர் இயக்குனர் நான் வந்து இணை இயக்குனர் அவர் வந்து ஸ்டாக் கட்லாம் ஸ்பாட்டில் வந்து சொல்ல மாட்டார் அவர் என்னென்ன வேணுங்கிறத சொல்லிவிடுவார் ஸ்டாக் கட்லாம் சொல்கிற அப்போயே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் டைரக்ஷன் ஆகிறதுக்கு பின்னாடி டைரக்டர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வரும்போது என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தயாராகிட்டு இருக்கு காலம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அப்போ ஸ்டார்ட் கட்லாம் நானே சொல்லுவேன் கார்த்திக் ராஜா தான் அவர் பார்த்து தான் எடுப்பார் இல்லைன்னா நான் எடுப்பேன் அவர் வந்து இருப்பார் ஒரு கலப்பை வச்சுட்டு ஒருத்தர் உழுவுறாங்க அப்படியே க்ளோஸ் அப்பில் கலப்பை உடைய கொழு கொம்பு அப்புறம் லாங் ஷாட்டில் ஒருத்தர் விழுந்துட்டு போகிறான் இதெல்லாம் அவர் ஊரில் அதெல்லாம் எடுத்தோம் அவரோட போய் அவர் ஊரில் அவர் தோட்டத்திலே தங்கி அந்த இது எடுத்தோம் அப்புறம் நிறைய நகர்ப்புற காட்சி கவிதைகளும் கொஞ்சம் வெவ்வேறு அதெல்லாம் வந்து எடுத்த ஒரு ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் அவரோட அவர் எல்லோரும் வைரமுத்து கஞ்சன் காசு கொடுக்க மாட்டார் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அவர் என்னை பார்க்கும்போதெல்லாம் ஜிப்பாவில் கை விடுவார் பையில் காசு எடுப்பார் அடிப்பார் சம்பளம் வேற ஒரு நான் இப்போ மாதம் எழுநூற்றம்பது ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் இவங்க ஒரு வாரத்துக்கு எழுநூத்தம்பது ரூபா தராங்க ஒரு வாரத்துக்கு எழுநூறு ரூபா வவுச்சர் போட்டு வாங்குவேன் இது வந்து இது இது முறைப்படி என்ன சேலரி இப்போ வந்து வயது சார் சந் சாதாரணமாக சிந்தித்தா அவர் உள்ளார விட்டாருன்னா ஐநூறுரூவா வரும் ஒரு இரநூறு நூறுரூவா நோட்டு நாலஞ்சு வரும் ஐநூறுரூவா கிடைக்கும் அதெல்லாம் வந்து அப்போ வந்து நூறுரூவாய்க்கு இங்கே ஒரு நாள் வாழலாம் மத்தியான சாப்பாடு இருபது ரூபா தான் இப்போ வயமுத்து கஞ்சான்னு சொல்லுவாங்க இப்படி தராது அதாவது சார் எல்லாருக்கும் எதுக்கு சார் காசு தருவார் வேலை செய்கிறான் அவருக்கு பிடித்த மாதிரி மனதுக்கு பிடித்த மாதிரி ஒருத்தர் வேலை செய்ய அவர் வேலை செய்கிறவங்களும் அப்படி கவனிச்சுட்டார் அவரை கவனிச்சுப்பார் அவங்க வேலை செய்ய கடுமையாக வேலை வாங்குவார் ஆனால் நல்லா கவனிச்சுப்பார் அப்புறம் சவுதி சார் ஒரு முறை அங்கே வந்தார் சார் நான் படம் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆறு வருஷம் ஆச்சு திட்டிக்கிட்டே படம் பண்ணுறதுக்கு அவர்கிட்ட வேலை செஞ்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் படம் பண்ணேன் சவுதிரி சார் வந்தார் சார் அங்கே ஏ ஆர் ரஹ்மானை பார்க்குறதுக்காக வைரமுத்து சாரை கூட்டிக்கிட்டு அங்கே மிஸ்டர் ரோமியோ படமோ மிஸ்டர் ரோமியோ இன்னொரு படம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சூப்பர் ஹூட்டில் மியூசிக்கு அந்த படத்துக்கு வைரமுத்து சாரை பார்த்து கூட்டிகிட்டு ரஹ்மான் ஸ்டுடியோக்கு போகிறாங்க அப்போ நான் அங்கே இருக்கேன் அப்போ வைரமுத்து சொல்கிறார் உங்களுடைய நிறுவனத்தில் இயக்குனராக வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டியவர்கள் இந்த பிருந்தா சார் அதுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சார் நான் போனதுக்கு பிறகு சொன்னேன் சார் நான் படம் பண்ணுறது எவ்வளோ நாள் ஆகுது அப்படின்னா எதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகுதோ கதையை ரெடி பண்ண சவுதி சார் போய் சொல்லு இல்லை சார் இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்க வேண்டியது தண்ணியில் குதி நீச்சல் தானாக வரும் நான் இதுக்காக கற்றுக்கிட்டுலாம் இன்னும் இல்லை இது இதுக்கு அப்புறம் என்ன கற்றுக்க போகிறேன் நீ தண்ணியில் நேரடியாக குதியாக வராதெல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி ஒரு அப்பயே வந்து நல்ல ஒரு இப்போ கூட ஒரு நல்ல தொடர்பு இருக்கு பார்ப்பா நீங்கள் எந்த ஏற்பனரை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த பாரதி ராஜாவோட அதுக்கு பின்னால் நல்லா பழகக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிது அது லிங்கசாமி மூலமாக கிடச்சிது லிங்கசாமி பாரதி ராஜா பார்க்க போனார்னா என்னை கூட்டிகிட்டு போவார் அவரோட முதல் மரியாதையெல்லாம் வந்து சார் நான் வந்து எயிட்டிஸில் காலேஜில் காலேஜில் எயிட்டி டூ எயிட்டி ஃபைவ் அப்போது முதல் மரியாதையில் எத்தனை வாட்டி பார்த்துருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது ஓடாத படம் காதல் ஓவியத்தையே நான் வந்து பல பத்து இருபது வாட்டி பார்த்துருப்பேன் பாரதி ராஜா அவருடைய அலைகள் இதிலே அவர் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கார் லிங்குசாமி அவர் தெரியல என்ன நான் ஒரு மூணு நாலு அஞ்சு வாட்டி பார்த்துருந்தேன் அவர் இருபத்தஞ்சி வாட்டி பார்த்துருப்பார் பாரதி ராஜா வந்து அவன் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு அவருடைய அந்த ஃபில்ம் மேக்கிங் இருக்குல்ல அது வந்து வேறு எந்த இயக்குனர்கிட்ட இல்லாத ஒரு மேஜிக் இருக்கும் அது அவர் அவர்கிட்ட அதை சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது அதை எப்படி சொல்கிறது எப்போ கூட சொல்ல முடியாது அது ஒரு மேஜிக் அது வந்து செஞ்சு காட்டுறதுனது அது ஒரு இயக்குனராக நம்ம வந்து ஒரு உதவி இயக்குனராக வந்து க இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு அவரை பார்த்தா அவர் கடவுளை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அவரை வந்து லிங்குசாமி பார்க்கவே எப்போ ரொம்ப நாள் கழித்து தான் பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு நாள் வந்து நான் சார் பாரதி ராஜா முதன் முதல்ல எங்கே பார்த்தேன்னா நான் பத்திரிகையாளராக வேலை செஞ்சேன்னு சொன்னேன்ல அப்போ பிரபஞ்சன் நாவல் எழுதுறாரு ஒரு பத்திரிகையில் மகுடம்ட்டு அந்த நாவல் இருக்கிற பத்திரிகையில் பாரதி ராஜாவுடைய பேட்டி வேணும் அந்த பத்திரிகையிலேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பாரதி ராஜாவோட உங்களுக்கு காண்டாக்ட் இருக்கா நீங்கள் வந்து பேட்டி எடுத்தது
இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்னுடைய புத்தகத்தை கொடுத்தேன் அவர் தம் அடிச்சுட்டு இருந்தார் புத்தகத்தை நீட்டினோடனே தம்மை கீழே வச்சுட்டு எழுந்திரிச்சார் எழுந்திரிச்சு ரெண்டு கையில் வாங்கிட்டார் அந்த ஒரு ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு கவிஞன்னா அந்த ரெஸ்பெக்டோட அதாவது நான் குட்டி பையனாக இருப்பேன் அப்போ அந்த புதுசில் சென்னை வந்து நைன்டி டூவில் அப்படி ஒரு ஒரு வியப்பை வந்து நான் பார்த்தேன் அப்போ பாரதி ராஜாட்ட அதுக்கு பிறகு ரொம்ப வருஷம் கழித்து தான் வந்து அப்பப்போ பார்ப்பேன் இல்லை இயக்குனர் சங்க கூட்டமோ செயற்குழு கூட்டமோ அந்த மாதிரி கூட்டத்தில் மேடையில் பார்ப்பேன் நான் தூரத்தில் உட்காந்துருப்பேன் அந்த இது இருக்கும் ஆனால் அவரோட பர்சனலாக பழகுகிற வாய்ப்பு ரொம்ப லேட்டாக கிடச்சிது லிங்குசாமி கூட ஆனந்தம் படம் முடிஞ்சோடனே நம்ம ஒரு பெரிய இந்த தொலைக்காட்சிகள் மூலமாக வந்து சினிமாவுக்கு பெரிய ஆபத்து அப்படின்னு ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க அப்போ வந்து அதில் வந்தார் அப்போ வந்து என்ட்ரியை யாரும் கொடுக்கக்கூடாது டிவிக்கெலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்போ இங்கே லிங்குசாமி எழுந்திரிச்சு நீங்கள்லாம் பெரிய டைரக்டர் ஆகிட்டீங்க சார் உலகத்துக்கு தெரியும் நாங்கள் இப்போ தான் புது படம் எடுத்துருக்கோம் நாங்கள் என்ட்ரி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டால் நீ யாரியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் தான் லிங்குசாமி ஆனந்தம்னு ஒரு படம் எடுத்துங்க யோ ஆனந்தம் எடுத்தோம் நீ ஐயா அவனு உடனே டக்குன்னு கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு பக்கத்தில் அப்படி ஹக் பண்ணிட்டார் சார் என்ன படம் எடுத்து வச்சுருக்க பிரமாதம் பிரமாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணார் அப்போ லிங்குசாமி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இவர் இவர் தான் சார் டைலாக் ரைட்டர்லாம் சொன்னார் அந்த சந்தர்ப்பம் பிறகு உட்காந்து அவர் ரூமில் உட்காந்து அவரோட அந்யோன்யமாக பேசுகிற சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய ஒன்று ரெண்டு முறை வந்தது அப்போ அவர் படங்கள் எல்லாம் நாங்கள் ரசித்து அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லுவோம் அது எத்தனை பேர் சொல்லியிருப்பாங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு நடிகனானதுக்கு பிறகு இப்போ அவர் ஒரு முக்கியமான நடிகர் ஆகிட்டார்ல இப்போ முக்கியமான அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அப்போ சீரியஸ் ஆகி ஹாஸ்பத்திரிலாம் சேர்த்த போது சார் நீங்கள் வந்து இன்னும் உயிர் கொடுக்க வேண்டிய கதாபாத்திரங்கள் நிறைய இருக்குது நீ பாட்டு போய் சேர்ந்துடாங்க அதை வந்து வேற யாரும் செய்ய முடியாது சிவாஜி தான் போயிட்டார்னா நீங்கள் அப்போ அப்படிலாம் போய் அட்டை ஜாலியாக பேசுகிற ஒரு சந்தர்ப்பம்லாம் கிடைச்சிது இந்த திரைப்பயணத்தில் என்ன அவங்க கோல் அதாவது சார் டூ தௌசண்டில் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய டைரக்டராகி ஒரு அப்பையா பாலாச்சந்தர் மாதிரி நூறு படம் பண்ணும் ஐம்பது படம் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு கனவு இருந்தது இப்போ வந்து என்னென்னா வெள்ளம் வந்து அடித்து வர்ற நேரத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல இப்போ என்ன திரைப்படத்துறையில் இப்போ லிங்கு ஏதாவது இளையராஜா பாட்டு எழுத சொல்லும்போது நான் பாட்டு எழுதலை இப்போ வந்து கிடைக்கிற எந்த வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அதை சரியாக செய்வேன் அதை நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் அதாவது படம் டைரக்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்னும் இன்னமும் முயற்சி பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த வாய்ப்பு கிட்ட கூட சூப்பர் குட்டில் வந்து இப்போ சமீபத்தில் அவர் வந்து அவராக ஃபோன் பண்ணார் சார் சாங் ஓடிட்டுருக்கேன் டிவியில் அப்படின்னு அதாவது சார் எவ்வளோ நாள் ஆகிடுச்சு படம் பண்ணி சாங்கு டிவியில் ஓடிட்டுருக்குன்னு சொல்லி ஒரு நாலஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடி கொரோனா டைத்தில் அது இதுக்கு முன்னாடி கொரோனா டைத்தில் ஒரு வாட்டி அவர் ஃபோன் அடித்தார் கொரோனா அதில் எங்கேயா இருக்கேன்னு கேட்டார் நான் மதுரையில் ஊரில் இருக்கேன் சார் கிராமத்தில் இருக்கேன் அதனால் நான் கொரோனா டைத்தில் இப்போ வருமானம் இல்லாத நேரத்தில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கிறதுனால அவர் கேட்டார் சார் இல்லை சார் நான் நல்லா இருக்கேன் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் அப்படின்ட்டேன் இல்லை நான் சென்னைக்கு வந்தோடனே வந்து பாரியானார் வந்தோடனே கொரோனா முடிச்சு எல்லாம் சென்னைக்கு வரும்போது நான் போய் வேறு பார்த்தேன் அந்த டேபிள் மேலே நான் ஏற்கனவே கொடுத்தோம்ல அந்த ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்கார் நான் செலக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்டில் இன்னும் மூணு ஸ்கிரிப்ட் வந்து நான் படம் பண்ணல அதில் ஒன்றுது ஒன்று அதனால் அந்த டேபிள் மேலே வச்சுருக்கேன் சார் அந்த கதையை அந்த கதையை நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஹீரோ சப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஹீரோ சப்ஜெக்ட் நான் பண்ணுவேன் நீ யாரும் நீ எப்படி படம் பண்ணலான்னு அது சம்மந்தமாக ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி மறுபடியும் வந்து வாயா அப்படின்னாரு இப்போ போய் பார்த்தேன் அதனால் அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சால் அது இப்போ இல்லைனா நான் வேறு கதைகள் ரெண்டு முக்கியமான லிங்குசாமி வந்து படம் நல்லா தயாரிக்கிற நேரத்தில் நான் வந்து அதில் நான் வந்து பயன்படுத்திக்கல இப்போ வேற ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைச்சேன்னா டைரக்ஷன் என்ன வாய்ப்பு அதாவது சார் நமக்கு வந்து இப்போ இனிமேல் வந்து கிடைக்கிற வாய்ப்பை சரியாக பண்ணி நம்ம இதாக பயன்படுத்திக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்புறம் அதுக்காக வந்து நான் வந்து எல்லா வாய்ப்பையும் பயன்படுத்திக்க முடியாதுல்ல எனக்கு என்னுடைய எனக்கு பிடித்த எனக்கு நல்ல வேலைகள் நான் நினைக்கிற வேலைகளை கண்டிப்பாக செய்வேன் பணம் ஒரு பொருட்டு அல்ல முக்கியமாக பணம் கிடைக்கிற பணம் போதும் இருக்கிற வே பணத்தில் நான் என்னால் வாழ முடியும் நான் இப்போ குறைந்த தேவைகளோட நல்லா வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கேன் நல்ல வேலைகள் வேணும் அவ்வளோதான் ஒரு வசனகர்த்தாவாக மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உங்களுக்குள்ளே ஏற்படுத்திய வசனகர்த்தானா
அந்த மேடையில் வாரந்தோறும் மீட்டிங் நடக்கும் சனி ஞாயிறு ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக எதோ அரசியல் கட்சியினுடைய மீட்டிங் நடக்கும் அதில் திராவிட இயக்க கூட்டங்கள்னா கலைஞருடைய பராசக்தி மனோகரா இந்த படங்களுடைய வசனத்தை சாயங்காலம் நடக்கிற கூட்டத்துக்கு மத்தியானத்துலேருந்தே அந்த ஒளிச்சித்திரத்தை போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போவேன் எட்டாவதுலாம் படிக்கிற எட்ட எட்டாயிரத்தில் கேரியரில் எங்கள் அம்மா சாப்பாடு கொடுப்பாங்க எடுத்துகிட்டு போய் கும்பேஸ்வரன் கோயிலில் எங்கள் கடை இருக்குது எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கறதுக்காக போவேன் போகிற வழியில் இந்த வசனம் கேட்டுச்சுன்னா நான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இந்த வசனத்தை நடு வழியில் நின்று கேட்பேன் சாப்பாடு ஒரு மணிக்கு போக வேண்டிய சாப்பாடு ரெண்டு மணிக்கு போய் எங்கள் அப்பா டென்ஷனில் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த வசனங்கள் என்னை கவர்ந்தது முக்கியமாக வந்து அந்த ஓடினால் ஓடினால் வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கு ஓடினாலுங்கிற அந்த கிளைமேக்ஸ் வசனம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நான் ஒப்பிப்பேன் அந்த மாதிரி மனோகரா வசனம் அப்புறம் அந்த தெருவுலேயே சார் ஒரு மாரியம்மன் கோவில் இருந்தது அந்த மாரியம்மன் கோவிலில் திருவிளையாடல் சரஸ்வதி சபதம் போன்ற படங்களுடைய ஒளிச்சு திருத்த போட்டுருவாங்க அதில் அவர் பே டைரக்டர் ஏ பி நாகராஜன் அவருடைய வசனங்கள் அது கேட்பேன் வந்து இது போல் வந்து இந்த வசனங்களை வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து அந்த தமிழ் வந்து தமிழ் மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய ஆர்வம் ஏற்பட்டதுக்கு கலைஞருடைய மேடை பேச்சு கலைஞர் கடிதங்கள் அங்கே வீட்டில் அந்த தெரு அந்த தெருவுலேயே வந்து ஒரு படிப்பகம் இருந்தது அதில் முரசொலி போன்ற பத்திரிகைகள் வரும் கலைஞருடைய உடன்பிறப்புங்கிற கடிதத்தை படிப்பேன் அந்த தமிழ் வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து ஒரு தமிழ் மீது ஆர்வம் ஏற்பட்டதற்கு கலைஞர் ஒரு முக்கியமான காரணம் அவருடைய வசனங்கள் கேட்டு கேட்டு ஒரு படத்தினுடைய வசனம் வசனத்துக்காக ஒரு ஸ்டார் கலைஞரின் பராசக்தி அப்படிதான் போடுவாங்க இசை இப்போ இளையராஜாவுக்கு போட்டாங்கல்ல இசைஞானியின் எந்த படமாக இருந்தாலும் டயரக்டர் பேரை விட இசைஞானியின் படம் மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் ரஷ்யர்களை உள்ளே கொண்டு உள்ள கலைஞருடைய பெயர் மிகப்பெரிய ஆமாம் அது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நான் அவசரமாக போவேன் கலைஞர் படம்னா ஏன்னா கலைஞர் பேசுவார் ஆரம்பத்தில் அதை கேட்கறதுக்காக முதல்லேருந்து பார்க்கணும் அந்த படத்தை அந்த மாதிரி கலைஞர் என்னை இருந்தார் இப்போ ஒரு ப அப்புறம் நான் ஒரு எயிட்டிஸில் படம் பார்க்கும்போது பாக்கிராஜ் சார் ஒரு படத்தினுடைய ஒரு வசன கர்த்தாவாக ஒரு ஒருத்தருடைய வேலை என்ன அப்படிங்கிறத நான் கற்றுக்கொண்டது பாக்கிராஜிட்டா தான் கதையினுடைய மைய புள்ளியை கன்வின்சிங்காக ஆடியன்ஸுக்கு சொல்கிறது தான் வசன கர்த்தாவுடைய வேலை ஒருத்தர் வந்து ஒரு தன்னுடைய காதலியே ஒருத்தர் கட்டிக்கிட்டாரு அந்த பொண்ணை வந்து அவனுக்கே திருப்பி தர விரும்புகிறாரு அதை ஏற்றுக்கலாமா வேண்டாமாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து ஆடியன்ஸ் ஏற்றுக்கிற மாதிரி இந்த டயரக்டர் நினைக்கிறத சொல்லணும் இதை வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது நான் வந்து மானசீகமாக வந்து உணர்ந்தது வந்து பாக்யராஜ் சாட்டை கலைஞருடைய தமிழ் வேகம் அலங்கார தமிழ் இதெல்லாமே பிடிக்கும் இந்த ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டராக வசனகர்த்தாவா வந்து பாக்யராஜ் சாட்டை கேட்டிருக்கேன் அப்புறம் அந்த மாடர்னிட்டி வந்து மணிரத்னத்துட்ட அது வந்து என்னென்னா நிறைய பேசணும் அப்படின்ல வசனத்தை ஃபுல்லாக எழுத வேண்டியது எழுதிட்டு இந்த வார்த்தை வேண்டாம் இந்த வார்த்தை வேண்டாம் இந்த வார்த்தை வேண்டாம்னு நம்ம மீதுதான் வச்சுக்க மீதுதான் வச்சுட்டா அழகாக வருது அந்த வேலையை அவர் செய்வார்னு சொன்னாங்க அதே தான் இப்போ வந்து இப்போ லிங்கு சமைக்கிறாங்க எதுவும் நாங்கள் அதை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் மாடர்னிட்டி வந்து மணிசாட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டோம் ரொம்ப நன்றி நன்றி சார் உங்கள் அனுபவங்கள்லாம் நம்ம ரசிகர்களோட பகிர்ந்து கொண்டது நன்றி ரொம்ப அதாவது இங்கே வரும்போது நான் என்ன நான் பொதுவாக பேட்டியே கொடுத்ததில்லை உங்களுக்கு தெரியும் பத்திரிகையில் வந்து பர்சனல் பேட்டி அதாவது படம் ரிலீஸ் டயத்தில் அந்த மேடைகளில் ஏதோ ஒரு நாலு வார்த்தை பேச சொல்லுவாங்க போய் பேசியிருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்ன இந்த இலக்கிய மேடைகளில் நான் கவிதை எழுதுறதுனால அங்கே புத்தக வீடு வாழ்த்துரைகள் இது போல் கூப்பிடுவாங்க போயிருக்கேன் ஆனால் பர்சனல் இன்ட்ரிவியூ கொடுத்ததே இல்லை ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் சொல்கிறதுக்கு போராட்டங்கள் தானே இருக்குது ஒரு சாதனைகள் செஞ்சுட்டு தான் நான் வந்து பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருப்பேன் ஆனால் உங்களுடைய அன்பின் காரணமாக இங்கே வந்தேன் நானே வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்ல முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி எனக்கே ஒரு வியப்பாக இருக்குது எனக்குள்ளே இருந்து இவ்வளோ விஷயத்தை கொண்டு வந்ததுக்கு உங்களுக்கு நன்றி வணக்கம் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்